ரிப்பன் முறுக்கு அல்லது ரிப்பன் நாடா எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஒரு கிளாஸ் பச்சரிசி மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு நானு இந்த ஸ்பூன்ல மூணு ஸ்பூனு கடலை பருப்பு மூணு ஸ்பூனு உளுத்தம் பருப்பு இந்த கிளாஸ் இருக்கு இல்லைன்னா இந்த கிளாஸ்ல கால் கிளாஸ் நான் வந்து பைத்தம் பருப்பு எல்லாம் இந்த மூணுத்தையும் தனித்தனியா வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதை அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு எள்ளு ஒரு ஸ்பூனு சில்லி பவுடரு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு இதை வந்து இந்த மூணுத்தையும் முதல்ல நம்ம தனித்தனியாக வறுத்து வச்சுருக்குறோம் இந்த வருத்ததை மொத்தத்தை ஒன்றா போட்டு அரைச்சி பவுடராக எடுத்துக்கலாம் ப பவுடராக எடுத்து ஜலித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாவு எப்படி பிசையறதுன்ட்டு காமிக்கிறேன் முன்னாடி காமிச்சு இல்லைங்களா நான் பருப்பு எல்லாத்தையும் மே ஜார்லே போட்டு அரைச்சி பவுடர் பண்ணி ஜலித்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கிறேன் இது ஒரு கப்பு மாவு வந்திருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி பிசையறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வெண்ணெய் சொல்ல மறந்துட்டேன் வெண்ணெய் எடுத்துங்க உங்களுக்கு தே வெண்ணெய் வேணான்னா எண்ணெயே சூடு பண்ணி நீங்கள் மாவு பிசையும் போது ஊற்றி பசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு இந்த அளவுக்கு நான் வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் மாவு அதாவது உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு பாசி பருப்பு இந்த மூணுத்தையும் வறுத்து வச்ச மாவு எள்ளு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு உப்பு காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூனு சில்லி பவுடரு இந்த வெண்ணையை அப்படியே போட்டு பசைஞ்சிக்கலாம் எல்லாத்தையும் வெண்ணெய் வேணான்றவங்க எண்ணெயும் சூடு பண்ணி நீங்கள் மாவில் பிசையும் போது இது மாதிரி ஊற்றிட்டு பசைஞ்சிக்கலாம் மாவு நல்லா இப்போ நம்ம வெண்ணெய் போட்டு பிசைஞ்சாச்சு இப்போ தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிங்க ரொம்ப தளரவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருந்தாலும் முறுக்கு குழலில் போட்டு பிசைய முடியாது மாவை இந்த பதத்துக்கு பசைஞ்சிங்க பசைஞ்சிட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா பசைஞ்சி வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இதில் எண்ணெய் தடவிங்க இந்த இதுலேயும் எண்ணெய் நல்லா உள்ள எண்ணெய் தடவிங்க தடவிட்டு இந்த மா மாவு ரவுண்ட் பண்ணி அதில் போடுற அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பில் நான் எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம முறுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் வந்த பிறகு எடுத்துடலாம் எண்ணிலிருந்து வெந்துருச்சு இப்போ எண்ணிலேருந்து இதை எடுத்துடலாம் ரிப்பன் நாடா ரெடி